김미래입니다. 오늘 영상은 인셀덤을 처음 사용하시는 분들을 위한 영상을 준비해봤습니다. 오늘 이 영상으로 인셀덤을 시작하시면 건강하고 그리고 효과를 빠르게 보실 수 있습니다. 자 영상 시작해보겠습니다. 고고! 아참! 오늘 이벤트 준비되어 있어요. 끝까지 봐주세요. 자, 첫 번째 사용을 먼저 하셔야겠죠. 색조 화장을 하신 분들은 포인트 리무버를 화장품에 묻혀서 속눈썹과 입술을 살포시 먼저 닦아주세요. 그 다음 손을 30초 이상 꼼꼼하게 닦아주십니다. 그 다음 얼굴에 미온수를 살짝 묻혀주십니다. 자 이제 본격적으로 세안에 들어갈 건데요. 세안을 하실 때 이런 거품기를 이용하시면 세안이 정말 쉬워지고 재밌어져요. 너무너무 귀엽죠? 이거 신상이에요. <웃음> 거품기 뚜껑을 열어주시고 자 액티브 클리너 파우더를 이용해주세요. 네. 500원 동전만큼 양을 조금 많이 할게요. 해서 오늘 딥클렌징까지 같이 할 겁니다. 500원 동전만큼 해주시고 물을 한이 거품기에 5ml 정도 부어주시고 뚜껑을 닫아서 펌핑 30번 정도 하면 될것 같아요. 자 물을 담으실 때 물은 미스리난 물이 훨씬 좋으세요. 미스리 마스리 짠! 예쁜 거품이 이렇게 많이 만들어졌어요. 만약 거품기가 없으시다면 손을 깨끗이 씻은 상태에서 손으로 거품을 만드시면 돼요. 너무 걱정하지 마세요. 효소 가루 세안제는요. 가장 중요한 게 알갱이를 완벽하게 녹여주셔야만 피부에 자극이 없고 그리고 세정이 아주 깔끔하게 된다는 거 명심하세요. 여기서 우리가 세안의 습관을 하나 바꿔주실 게 있어요. 세안을 하실 때 허리를 숙여서 세안을 하지 마세요. 허리를 숙이시게 되면 세안을 굉장히 급하게 하시게 돼요. 피부 미인이 되시려면 세안을 아주 꼼꼼하고 여유 있게 하셔야 됩니다. 자, 허리를 피시고 자, 저녁에는 세안을 두번 하시는 거예요. 자, 피부가 흔들리지 않도록 아주 아주 살포시 손끝의 지문으로만 러빙을 하십니다. 이렇게 허리를 펴고 세안을 하시면요. 눈에도 들어가지 않아서 따갑지도 않아요. 네. 세안을 좀 여유롭게 하시려는 습관을 가지시는 게 중요해요. 자, 첫 번째 세안을 조금 가볍게 해주십니다. 자, 헹구실 땐 어떤 물로 헹구시죠? 네, 미지근한 물로 헹구셔야 돼요. 자, 이제 정말 중요한 두 번째 세안. 자, 거품을 좀더 펌핑해 주시고. 자, 두 번째 세안은 60초 이상 세안을 하셔야 돼요. 알카리화 되어 있는 피부를 중성화 시켜주고 파파인 성분이 모공, 땀샘에 있는 노폐물을 자연스럽게 제거해 줍니다. 허리를 꼿꼿이 펴시고 두 번째 세안은 TV를 보고 세안을 하셔도 괜찮아요. 네, 그 정도로 여유를 가지시고 꼼꼼하게 세안을 해 주셔야 돼요. 세안하시는 걸 즐기시는 거예요. 그리고 만약 내가 트러블이 있고 여드름이 있으시다면 림프절이 있는 목 그리고 겨드랑이까지 꼭 해주셔야 돼요. 여러분들 지금 세안을 즐기고 계시죠? 미지근한 물로 헹궈주세요. 자 이중 세안 후꼭 얼굴의 물기를 제거를 해주십니다. 꼼꼼하게 물기를 제거해 주시고요. 인셀덤을 처음 시작하신 분들은 꼭 인셀덤 파우더로 각질 제거를 해주세요. 그래야 효과가 빠릅니다. 자, 또다시 펌핑! 각질 제거를 하실 때는 거품을 아주 쫀쫀하게 만들어 주셔야만 각질이 훨씬 더잘 제거가 돼요. 자, 눈을 제외하고 살포시 올려주세요. 
각질 제거 그 주기와 어, 시간은 제 영상 보시면은 그 피부 타입별로 굉장히 제가 잘 만들어 놨거든요. 그 영상을 참고를 해주세요. 이렇게 도톰하게 올려주십니다. 이 페이스 라인도 올려주세요. 이렇게 충분히 흡수를 시켜주신 다음에 미온수로 헹궈주시고요. 그냥 헹구지 마시고 살짝 롤링을 해주시게 되면 은 약산성 제형이기 때문에 부분 각질을 더 효과적으로 제거를 해줍니다. 클렌징 습관이 너무너무 중요해서 영상이 좀 길었어요. 너무 죄송해요. 그렇지만 피부 미인이 되시려면 가장 중요한 게 세안. 세안입니다. 아시죠 여러분? 세안을 하시고 30초 안에 발라또 오일 미스트를 분사해 주셔야 돼요. 자, 충분히 흔들어 주셔야 돼요. 자, 뚜껑 열어서 눈과 입을 담은 상태에서 길게 분사를 시켜주세요. 자, 눈을 감아주신 상태에서 속눈썹에 있는 것만 살짝 터치해 주시면 됩니다. 자연향이기 때문에 기분도 굉장히 상쾌해져요. 그리고 약간 흡수 시간을 주시는 게 훨씬 더 효과가 좋습니다. 그 다음 카밍 밸런스 젤 바를게요. 진짜 금가루가 들어있어요. 네. 3초 보습 힐링 젤이라고 하죠. 자, 카밍 밸런스 젤을 연지 곤지 찍어서 살포시 펴 발라주세요. 아이크림 대신 눈에 이렇게 발라주셔도 눈가 주름에도 굉장히 도움이 됩니다. 음, 향은 다마스크 장미향이어가지고 굉장히 은은하면서 천연향이라 몸에도 굉장히 이롭습니다. 마찬가지로 약간의 흡수 시간을 주세요. 자, 이제 코어 제품을 바를 거예요. 인셀덤의 꽃이죠. 부스터 먼저 뿌릴게요. 부스터에는 병풀 입수가 들어가 있기 때문에 눈에 들어가면 약간 따가울 수 있어요. 그래서 눈에 들어가지 않는 방법 알려드릴게요. 자, 뚜껑을 열어서 자 이마에 하고 눈썹 살짝 터치해주세요. 그럼 눈에 안 들어가요. 너무 쉽죠? 자 볼은 먼 부분부터 하나 둘셋넷 살짝 위로 끌어다가 발라만 주세요. 많이 만지시면 안 돼요. 반대쪽도 하나, 둘, 셋, 넷 살짝 끌어다가 도구 턱도 한번 저는 귀 아래 림프죠. 림프가 많이 고여있는 이 부분도 뿌려서 살짝 마무리를 해줘요. 목주름이 많으신 분들은 목에도 살짝 뿌려주시고 여분으로 코와 인중 마무리 리포점 캡슐에 유해 성분이 다 쌓여져 있기 때문에 두들기거나 문지르실 경우에 효과가 없어요. 굉장히 중요합니다. 바로 세럼, 세럼은 스포이드로 되어 있어요. 그래서 한 스포이드 정도 짜셔서 연지곤지 힘이 약간 네 번째 손가락으로 이렇게 힘을 뺀 상태에서 살짝만 퍼트려만 주세요. 네, 요래도 괜찮아요. 효과 있습니다. 그리고 바로 부스터를 똑같이 처음과 똑같이 이렇게 이렇게 도부하시게 되면 부스터로 이미 베이스를 깔아놨기 때문에 세럼을 대충 발라도 다 전체적으로 퍼뜨려지게 되어 있어요. 저는 사실 여기도 얼굴이지만 요만큼도 다 얼굴이라고 생각해요. 네, 다 연결되어 있기 때문에 이 부분도 살짝 터치를 해주세요. 자, 여기서 꿀팁 하나. 눈 두덩이는 바르지 마세요. 그러면 눈이 짜가자야! <웃음> 부스터, 세럼, 부스터를 바르시고 나서는 충분히 흡수되는 시간을 주셔야 돼요. 그래야만 효과를 빨리 보실 수 있습니다. 부스터와 세럼은 엔젤광이라고 하죠. 속광. 얼굴을 은은하게 광을 내주면서 안색을 맑게 해주는 그런 작용을 합니다. 어느 정도 흡수가 됐을 쯤에 크림을 발라주세요. 크림 안에 이렇게 보시면 
스푼이 들어있어요. 꼭이 스푼을 이용해 주셔야 돼요. 자, 크림은 꼭 슈크림 같아요. 네, 이런 제형인데요. 자, 양을 알려드릴게요. 양은 스푼을 한 요정도 양. 엄지손가락의 한 반정도 될것 같아요. 이 양을 스푼으로 떠서 손등에다가 이렇게 덜어주셔서 얼굴에 연지, 곤지 찍어서 자, 네 번째 손가락으로 자, 우리가 연고를 바르듯이 아주 힘을 빼신 상태에서 살짝 보고해 주십니다. 이렇게 마찬가지로 눈 두덩이와 눈 언더 너무 가까이는 바르지 마세요. 주무시고 나면 손으로 만질 수가 있기 때문에 눈에 들어가시면 약간 불편하실 수 있어요. 인셀점처럼 이렇게 바르는 화장품이 없어요. 그래서 잘 바르시는 게 중요하고요. 이렇게 힘을 빼고 살포시 잘 발라주시면 은 4일째 됐을 때부터 얼굴이 당기고 쪼이는 현상이 반드시 있어야 해요. 그거 리포점이 깨지지 않고 흡수가 잘 됐다고 보시면 됩니다. 자 오늘 제가 또 이벤트를 준비했어요. 너무너무 사랑스러운 신상 거품기 이거 협찬 아니고요. 내돈내산이에요. 뚜껑이 있어서 너무너무 위생적이고요. 거품이 굉장히 곱게 만들어지더라고요. 그 디자인 너무너무 사랑스러워서 이게 욕실에 넣어도 인테리어 효과도 있고 너무너무 제가 좋아서 여러분들께 핑크색과 연보라색을 이벤트로 보내드릴게요. 자 이벤트는 자, 오늘 부스터, 세럼, 부스터를 바른다고 했잖아요. 네. 요거를 연이어서 바르는 걸까요? 아니면 은 흡수 후 부스터 흡수, 세럼 흡수, 부스터 흡수 이렇게 바르는 걸까요? 댓글을 달아주시면 제가 두 분을 추첨해서 예쁘고 사랑스러운 거품기 발송해 드릴게요. 다음 영상은 인셀덤을 처음 시작하는 분들을 위한 인셀더 아침 바르는 방법 꿀팁을 만들어 보도록 하겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 알림 설정, 구독, 좋아요, 공유까지 해주실 거죠? 여러분의 금빛 미래를 김미래가 응원해 드리겠습니다. 여러분 안녕!